வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கு பேட்ட தயாரிப்பில் ரொட்டேட்டிங் மெக்கானிசம் அதாவது மூணு மணி நேரத்திற்கு ஒருக்காவோ இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்காவோ நம்ம வந்து மொட்டை வந்து சுத்த வைக்கணும் அதுக்கான ஆட்டோமேட்டிக் மெக்கானிசம் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன மோட்டர் வாங்குறது எங்கே வாங்குறது அது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் இப்போ நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் செட்டப் எப்படி பண்ணுறது அந்த பாக்ஸ் செட்டப்புக்குள்ள முட்டை வைக்கிற ரேக் வந்து எப்படி நம்ம ஃபிட் பண்ணுறது அது மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து பொறிக்கிறது மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் ஆகும் அந்த இருபத்தி ஒரு நாளில் ஒரு பதினெட்டு நாள் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முட்டை வந்து நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரொட்டேஷன் பண்ணுற மெக்கானிசம் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டை வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம் மெக்கானிசம் சரிங்களா இப்போ போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த முட்டை வைக்கிற மெக்கானிசத்தோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடி முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு அகலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லியிருந்தேன் சரிங்களா இது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதனோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ஒரு மூணு இன்ச்சு நம்ம கம்மியாக வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதில் வந்து அந்த முட்டை வைக்கிற மெக்கானிசத்தோட ரேக்கோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு இன்ச்சு இது வந்து இதனோட நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூணு இன்ச்சு எதுக்காக நம்ம மூணு இன்ச்சு கம்மி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த மூணு இன்ச்சு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பாக்ஸ்குள்ளே இது வந்து இப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரும் இப்படி போயிட்டு போயிட்டு வர்றதுக்கு இந்த கேப் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இன்ச்சாவது வேணும் அது அதுக்காக தான் இதில் மூணுஞ்சு வைக்கிறோம் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஈஸியாக எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளும் இல்லாமல் ஈஸியாக நமக்கு எப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை விட ஒரு அரைஞ்சு கம்மி பண்ணி ஏன்னா அது வந்து பதினேழு இன்ச்சு வச்சுருப்போம் இது வந்து அதை விட ஒரு அரைஞ்சு கம்மி பண்ணி பதினேழு இஞ்சு வச்சுக்கிறோம் பதினேழு இஞ்சு வச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து அந்த ரேக்கு மேலே அந்த முட்டை வச்சுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேக்கு மேலே தான் நம்ம இந்த செட்டப்பை கொண்டு போய் இது மாதிரி வைக்க போகிறோம் இது என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு மோட்டர் மூலிமா நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்க அரிசாண்டல் வியூவில் மு முன்னாடி போக பின்னாடி வரும் முன்னாடி போக பின்னாடி வரும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சென்ட்ரல் வைக்கிற முட்டை என்ன ஆக அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ரோட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது மாதிரி ஒரு பதினெட்டு நாளைக்கு இருக்கும் இங்கே இந்த செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டிஸ்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் இதனோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது 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 வரைக்கும் முடியுறது தான் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் முடியுறது தான் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அது மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ரேக்காக பிரிச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு ரேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எட்டு எட்டு முட்டை வைக்கலாம் அப்போ பதினஞ்சு இன்ட்டு எட்டு நம்ம இந்த ஃபுல் ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபது மூட்டை வைக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் ஆணி வச்சு தான் அடிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு இந்த டீப்பருக்கும் ஆணி வச்சு தான் அடிதான் அடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஆணினா பெரிய ஆணி இல்லை சின்ன ஆணி சின்ன ஆணி வச்சு தான் உள்ள அடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வீல்லாம் இருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நமக்கு இந்த ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நமக்கு முன்னும் பின்னும் போய் வரும் அப்படி முன்னும் பின்னும் போகிறதுக்கு நமக்கு வீல் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக போயிட்டு ஈஸியாக வரும் சரிங்களா இந்த இந்த வீல் நல்லா பார்த்துக்குங்க இந்த வீல் வந்து நமக்கு நார்மலாக இந்த நம்ம கதவுக்கு நம்ம வீ வீடு வேலை பண்ணுறப்ப அந்த கதவுக்கு ஜாமான்லாம் வாங்குவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீல் வந்து இருக்குது சரிங்களா இந்த வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு எல்லா கடையிலுமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது இது இது மாதிரி வீல் வந்து வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா இது மாதிரி வீல் வந்து வாங்கி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நாலு பக்கமும் நாலு வீல் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அப்புறம் இதில் இன்னொரு இது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரேக்குக்கு மட்டும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மாதிரி கொஞ்சம் கேப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுண்டு வேலை மட்டும் உள்ள போதும் சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் கேப் போட்டு ஒரு ரிப
அரை சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அதனோட திக்னஸ் இருக்கும் திக்னஸ் வந்து அரை சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இதனோட இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஞ்சி இருக்கும் இதனோட பிரத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிஞ்சி இருக்கும் இதனோட திக்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரை சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த முட்டை வந்து நம்ம ஈஸியா தரத்துக்கு இந்த பீடிங் தான் பெட்டர் சரிங்களா இந்த பீடிங் நார்மலா எல்லா கடையிலும் ரெடிமேடா கட் பண்ணி வச்சிருப்போம் நீங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு எவ்வளவு நீள வேணுமோ அந்த நீளத்தளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம சவால் பெல்லையோ இல்ல மிஷின்லயோ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரேக் வந்து எப்படி நம்ம உள்ள எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேக் வந்து எப்படி நம்ம அந்த பாக்ஸ் குள்ள வைக்கிறது உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் பாருங்க இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கோம் அது எப்படி பண்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு பாருங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த நம்ம மூமெண்ட் ட்ராக் பண்ணி நம்ம இது மாதிரி தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் சரிங்களா பார்த்துக்கோங்க அது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மோட்டர் மெக்கானிசம் மூலியமாக நம்ம 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 என்ன பண்ணுறோம் இந்த மூமெண்ட் ட்ராக் வந்து நம்ம இது மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணோம் அதுக்காக தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரை வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த முட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு சந்தில் இது மாதிரி வச்சிருவோம் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ரேகுக்கும் நம்ம எட்டு முட்டை வைக்கலாம் சரிங்களா அது மாதிரி சைஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது மாதிரி முட்டை வச்சுட்டு நம்ம பாருங்கள் இது மெதுவாக இது மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகிற பாருங்க அந்த முட்டை வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அந்த முட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நமக்கு உங்களுக்கு அந்த ரொட்டேஷன் ஆகிறதை கா காமிக்கணுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருப்போம் பவு ஒயன் இருக்குங்களா நம்ம இது முன்னாடி வரப்ப எக்ஸ்ன் வந்துடும் நம்ம மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையன் வந்துடும் சரிங்களா இது மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து முன்னும் முன்னும் ஊன்றுட்டு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் மெக்கானிசம் இந்த மோட்டர் வந்து நமக்கு வந்து அமேசானில் கிடையாது கிடைக்கிறது கிடைக்குது இது வந்து டிசி டுவெல் வோல்ட் மோட்ரு இந்த இதோட இந்த ரேக்கோட நீளம் வந்து த்ரீ ஃபீட் இருக்கிறது அப்படிங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த மோட்டர் வந்து அதிக ஸ்டார்டிங் டார்க் அதிக ஸ்டார்டிங் டார்க் இருக்க மாதிரி வா வாங்கியிருக்கேன் இந்த மோட்டரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்ல தரேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க இந்த நான் வாங்குறப்ப இந்த மோட்டோட விலை வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி ஐம்பது ரூபா சரிங்களா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் செட்டப் எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இந்த மொட்டு நம்ம ரொட்டேட் ஆகிற ரேக்கருக்கு வந்தேன் பாத்தீங்களா அதுல இருந்து மூணு இஞ்சு ஹைட்டு சரிங்களா அதுல இருந்து மூணு இஞ்சு ஹைட்ல நான் நான் இந்த ரீப்பர் வச்சு அடிச்சு அடிச்சிருக்கேன் இந்த ரீப்பர்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோட்டர் வந்து செட் பண்ணிருக்கேன் இங்க பாருங்க இந்த இந்த ரீப்பர்ல தான் மோட்டர் செட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மோட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக இழுத்து திறன் கொண்ட மோட்டர் சரிங்களா இந்த மோட்டர் அதிக இழுத்து திறன் கொண்ட மோட்டர் இந்த மோட்டரோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் நீ நீங்கள் அதே மோட்டர் நீ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதனோட வேலை அப்ராக்சிமேட்டாக நான் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா நான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரையும் இந்த ரேக்கையும் நம்ம எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு தனியார் ஒரு மெக்கானிசம் பண்ணணும் அந்த மெக்கானிசம் நான் எப்படி பண்ணுறது எப்படி நம்ம இது பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் தான் அந்த பாக்ஸ்குள்ள வச்சுருக்க மோட்ரு இது வந்து டிசி பவர் சப்ளா ஆப்ரேட் ஆகிற மோட்ரு டுவெல் வோல்ட் மோட்டர் தான் இந்த மோட்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா இது வந்து அதிக இழுவத்தி திறன் கொண்ட மோட்ரு சரிங்களா இப்போ இந்த மோட்டர் தான் நான் 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 என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இந்த மெக்கானிசங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லேத்தில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி மெக்கானிசம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த மெக்கானிசம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மோட்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரோட அந்த சாஃப்டில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரிஞ்சி சரிங்களா இதனோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஞ்சி இந்த பட்டையோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு இஞ்சு ஓகேங்களா அந்த நாலு நாலு இஞ்சு பட்டையில் ஒரு அஞ்சு ஹோல்ஸ் போட்டுருவாங்க ஆவரேஜாக ஒரு சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்க மாதிரி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு இந்த தேர்ட் ஹோல்ஸில் இந்த இந்த இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு இது ஒரு ஹோல்ஸ் இது ஒரு ஹோல்ஸ் மொத்தம் வந்து அஞ்சு ஹோல்ஸ் போட்டுருவேன் ஹோல்ஸ்
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரில் இந்த மோட்டரோட சாஃப்டை இதுக்குள்ளே வி விட்டுட்டு அங்கே பார்த்துக்கோங்க மோட் மோட்டார் சாஃப்ட்டு இதில் விட்டுட்டு இதில் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு இந்த நெட்டை வந்து டைட் பண்ணிவிடுவோம் சரிங்களா அவ்வளோதான் இதில் ஒன்றும் பெரிய வேலை ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை இந்த நெட்டை டை டைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது மாதிரி இதாகிக்கும் அப்புறம் மோட்டர் நீ நீங்கள் ஆன் பண்ணுறப்ப இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மோட்டர் வந்து இது மாதிரி சுற்றும் சரிங்களா அது மோட்டரில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து காட்டுருவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டப் எப்படி மோட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் சரிங்களா இந்த இந்த ஸ்க்ரூ கொஞ்சம் லூ லூஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் வந்து அந்த பாக்ஸில் வந்து இது மாதிரி ஒரு மோட்டர் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ண மோட்டர் இது கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இது பண்ணுறேன் நான் நான் அந்த பாக்ஸ் சொல்கிறப்போ அந்த பாக்ஸ் இந்த மேல் டேக் பண்ணுறப்ப சொல்லியிருந்தேன் இந்த கேப் வந்து எதுக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கேப்பில் தான் என்னென்ன போகிறோம் இந்த நெட்டை வந்து உள்ளே விட்டுற போகிறோம் சரிங்களா இது மாதிரி உள்ளே விட்டு இதை வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிடணும் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்களா இந்த நெட்டு வந்து இந்த ரெண்டு ரீப்பரோட கேப்புக்கு உள்ளே இருக்கணும் சரிங்களா சரிங்களா கேப்புக்கு உள்ளே இருக்கணும் அதே மாதிரி நெட்டு வந்து டைட்டாக அந்த கேப்புக்குள்ளே போகக்கூடாது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா மோட்ரு ரோட்டேட் ஆகிறப்ப அதை வந்து அரிசாண்டலாம் நமக்கு ஈஸியாக மூவ் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இது இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இந்த நெட்டோட கே கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எங்கே இருக்குது இது இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த ரெண்டு ரீப்பரோட கேப்புக்குள்ளே நெட்டை விட்டுட்டு கொஞ்சம் நல்லா டைப் பண்ணிட்டால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் அந்த பாருங்கள் அந்த மோட்டர் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் மோட்டர் ஆன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேக் வந்து எப்படி நமக்கு மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் மோட்டர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு மோட்டர் ஆன் ஆனதே அங்கே பாருங்கள் இப்போ எப்படி வந்து மொட்டை வந்து அந்த மெக்கானிசம் எப்படி வந்து ஊற்றி விடுது இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு மொட்டை வச்சுருக்கனால மொட்டை அப்படி இப்படி வருது இதில் மொட்டை வந்து ஃபுல்லாக எட்டு மொட்டை வச்சுடுவோம் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு ரொட்டேஷன் கிடைக்கும் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த நம்ம கீழ் டக்கிற அந்த பேஸ் ரேக் செட்டப்பை விட மேல் டக்கிறது வந்து ஒரு மூணு இஞ்சு கம்மியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ மூணு இஞ்சு கம்மியாக இருந்தால் தான் இது முன்னும் முன்னும் போகிறப்ப நமக்கு அந்த ரேக் வந்து வெளியில் வராது அந்த பாக்ஸ் விட்டு அந்த ரேக் வந்து வெளியில் வராது சரிங்களா அதுக்காக இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு இஞ்சு கேப் நான் கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கேப் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் அந்த பிளேஸ் கட்டுங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பொறிக்கிறதுக்கு இருபத்தோரு நாள் ஆகும் அந்த இருபத்தோரு நாள் பதினெட்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி ரொட்டேஷனில் இருக்கிறதுக்கு உண்டான மெக்கானிசம் தான் அந்த ரேக்கை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இது இதுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மோட்டர் வந்து எப்படி பவர் சப்ளை தர்றது அதை பற்றி உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நாளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதில் என்னாக முட்டை வந்து ஹோட்டேஷனில் இருக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மோட்டர் வந்து ஆன் ஆகி இந்த மூட்டை வந்து ஒரு நிமிஷம் ஓகேங்களா மோட்டர் வந்து ஒரு நிமிஷம் மூணு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் ஆனில் இருக்கும் மூணு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு நிமிஷம் ஆன் ஆகி இந்த மூட்டை வந்து ஹோட்டேஷன் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இதுக்கு அடுத்தடுத்து வேடியில் நான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மோட்டருக்கு வந்து எப்படி பவர் சப்ளை தர்றது இந்த பவர் சப்ளை கொடுத்தும் போது இந்த மோட்டர் வந்து எப்படி வந்து நம்ம டைமர் செட் பண்ணுறது டைமர் செட் பண்ணி மோட்டர் வந்து மூணு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் எப்படி வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன